蹲了三十年监狱的阿辉今天出狱，社团却只派了一个名不见经传的小弟来接他。这种待遇让阿辉十分不满。他在帮会没有功劳也有苦劳，一朝获得自由不求有多大的牌面，至少也不该被如此敷衍。事情还要从三十年前说起。社团出了个名叫彪哥的叛徒，他仗着自己钱多人多地盘多，非但不担心社团的报复，还扬言来一个杀一个，来两个杀一双。仁义社的帮众们自然咽不下这口气，用抽生死签的办法选八个人去做掉彪哥。阿辉也很不幸地抽到了一字签，但所有人都不知道的是，当时抽到签子的其实是老大的儿子建珠。他性格懦弱，胆小怕事。阿辉出于朋友义气，便和他交换了签子，之后更是从没对外人说起过这件事。一行人来到彪哥的地盘，但对方早就收到了消息，安排了二百个人守株待兔。八个人很快就死伤过半，最后只剩下阿辉一个人。年轻气盛的他拿着一把砍刀大杀四方，最后终于杀到了彪哥面前，并成功将其手刃。阿辉虽然完成了任务。却被一个姓于的警察开枪打中，之后便开启了漫长的牢狱生活。这天，立法会的贤姐到监狱探望阿辉，还为他带来了两周后假释出狱的好消息。贤姐第一次帮阿辉上诉时还只是个社工，这些年为了他的事情硬是做到了立法委员。阿辉将这个消息告诉了一旁的小辉，小辉嗤之以鼻，认为不过是从一个监狱转到另一个监狱。贤姐的神色有些不自然，监狱也从来没有一次可以探视两个人的规矩。事实上，阿辉入狱后不久就患上了精神分裂。他分裂出的人格就是年轻时的自己。阿辉将小辉当成了唯一的知心朋友，有任何事情都会询问他的意见。但在外人看来，他正对着空气自问自答。这个消息让阿辉害怕，三十年的牢狱生活早就将他隔绝在了社会之外。阿辉絮絮叨叨的和小辉讨论着是否要出狱的问题。一个新来的犯人不满的指责阿辉太过聒噪，还骂骂咧咧叫他过来单挑。阿辉的主人格没能阻止年轻气盛的小辉人格，上前和对方扭打在一起。狱友们出面阻止，阿辉的事迹在牢里流传甚广。大家都觉得他够义气，再加上患有精神分裂症，监视的老大也常常嘱咐小弟们要让着阿辉。与此同时，旺角的某间会所里，小姐们个个争奇斗艳，靠出卖身体来换取金钱。从前的胆小怕事的建筑，如今也混得风生水起，正在跟社团里一个叫皮特的混混竞争老大之位。建筑指明要一个叫大凤的小姐来陪侍，大凤是从内地偷渡来的，为了养家糊口，不得不从事皮肉生意。但让他万万没想到的是，妹妹小凤也被人卖到了香港。小凤因为小时候发烧，智力低下，来接她的是个叫加仔的小混混。小凤拿出一张纸条，上面是大凤的联系方式。加仔拨通电话后，将手机递给小凤。小凤告诉姐姐母亲去世了，话没说完，手机就没了电。大凤反复回拨，却始终无人接听。她又气又急，不知该如何是好。建筑那边也已经等得不耐烦，大凤迫于无奈，只能换上笑脸走进包间。就在这时，一群警察突击检查会所，为首的正是当年打中阿辉的于警官。他丝毫不给建筑面子。将大凤赶出去后，嘲讽建筑不配当仁义堂的老大，还警告他不要在自己即将升职的关口惹事，否则就拿他当整顿恶兰街的案例。建筑半句都不敢反驳，忙不迭的点头答应，欺软怕硬的本色显露无疑。与此同时，家仔也带着小凤回到了会所，几经上下打量着这个弱智女孩，愁眉苦脸的只喊亏了。被坏了好事的建筑看到小凤后，将她拖进了房间。家仔有些于心不忍，偷偷将电话打给大凤，还把会所地址和房间号一并告知。妹妹竟然也被卖到了这里。大凤慌慌张张地跑上楼，听到小凤的哭喊声后，一脚踹开了房门，接着又抄起桌上的烟灰缸给建筑来了一记爆头。姐妹俩逃出会所，建筑骂骂咧咧就要追赶，会所的前辈找了过来，让他马上回去商量要事。回到社团后，众人就新任老大的问题进行了讨论。建筑的父亲是上一任老大，几个书办们都十分看好他，但竞争对手皮特这些年也确实为社团做了不少事，他的能力有目共睹，小弟们都十分拥护他。书办们看好建筑，也恰恰是因为他的无能。毕竟，一个贪财好色的蠢货，总比一个能力出众、有头脑的人好控制。为了让建筑上位，书本们提到了即将出狱的阿辉。他当年的辉煌战绩，如今仍被帮众们津津乐道。如果他愿意站在建筑这边，一定能凭影响力拉一波支持。书本们让建筑明天去接阿辉出狱，吃喝玩乐一条龙，务必给他安排的明明白白。建筑却有些不大情愿，支支吾吾地表示自己要去东莞谈事情。书本们便叮嘱他安排个可靠的人先招呼着阿辉，切记不能怠慢了他。建筑满口答应。叫来基金和加仔，让他俩负责去接人。末了还掏出五千块钱给加仔作为招待费。加仔是个新人，基金将阿辉的风云事迹讲给他。加仔顿时对这个素未谋面的大哥满心崇拜。翌日，加仔早早蹲在监狱门口。小辉人格见状十分不满，将加仔狠狠地揍了一顿，直到主人格出面阻拦才作罢。加仔带着阿辉来到旺角，这里的每一处都和阿辉的记忆对不上号，让他觉得十分陌生。加仔带着阿辉洗澡吃饭，皮特得到消息找了过来，他自然也想拉拢阿辉。但小辉人格却十分看不上装模作样的皮特，给了对方好一通难堪。临走前却又切换回主人格，向众人道歉。明眼人也都能看出阿辉的异常。离开餐厅后，阿辉按照记忆找到了妈妈家。
，但妈妈因为无法接受儿子砍人坐牢的事实得了老年痴呆，她认不出阿辉就是自己的儿子，阿辉索性便说自己是他儿子的朋友。与此同时，得罪了建筑的大凤无处可去，会所老板蛋挞哥表示自己老妈去世后留下一套空房子，大凤和小凤可以暂时住在那里避避风头。但没过多久，两人的行踪就被建筑发现，他打算狠狠教训三人。说话间，家仔和阿辉迎面走来，建筑愣了愣，随后亲密地勾着阿辉的肩，带他来到会所。小弟们告诉建筑，大凤三人就在隔壁。建筑摩拳擦掌，要好好教训他们。阿辉于心不忍，就下了三人。晚上，几人挤在一间屋子里休息。阿辉和大凤也自然而然地发生了关系。事后两人闲聊，阿辉说旺角有个闸门，有个警察站在那里，不让自己和小辉离开。天一亮，阿辉便带着大凤来到那个有闸门的街口。小时候，阿辉的父亲被人砍杀，那之后旺角变成了困守他一生的牢笼。阿辉透过铁门看着外面，一响钟的警察站出来，大声喝止了他的动作。并告诉他，贤杰只能帮他离开赤柱监狱，想要从旺角出去，只能靠自己。社团的书板们为阿辉摆了接风宴，事实上却是想游说他支持建筑。一旁的小辉人格看透了他们的把戏，让阿辉不要拒绝，也不要答应。说话间，皮特也来到餐馆，双方就选接班人仪式起了争执。眼看就要掀桌干仗，十余警官带着人赶了过来。书板们不满他站队皮特，便揭穿了当年齐放冷枪打伤阿辉一事。被戳到痛脚的余警官恼羞成怒。将在场的人全都铐回了警局。得到消息的贤姐将人保释了出来，在阿辉的要求下，还顺便烧上了大凤。一行人回到阿辉母亲家，贤姐劝阿辉不要再让小辉出来。阿辉表示，只有自己被欺负的时候，小辉才会出来。这之后，无处可去的大凤和小凤也暂时住了下来。阿辉妈妈一直将大凤视为儿媳妇，对小凤也十分心疼。某天晚上，和大凤看电影回来的阿辉发现妈妈清醒了过来，两人终于能够以母子的身份相处。然而阿辉没想到，这短暂的清醒只是回光返照。在社团的帮忙下，阿辉为母亲操办了后事。建筑口口声声说和阿辉是穿一条裤子的兄弟，却嫌晦气不肯给伯母上一炷香。很快，他便注意到了一旁的小凤，并趁小凤去卫生间的时候偷偷跟了出去。小凤还是没能逃脱建筑的魔爪，看着地上的血迹，怒火中烧的小凤人格站了出来。他追上准备离开的建筑，一顿拳打脚踢。书板们出面阻拦，表示明天一起到琼天喝个茶，到时候一定会给阿辉一个交代。与此同时，皮特和于警官为了降低阿辉在社团的影响力，打算想办法抹黑他。这次的葬礼就是个好机会。只是皮特打算的却是一旦三鸟、于警官、阿辉以及建筑，他要一起拉下水。皮特找来一个记者，从阿辉嘴里问出了当年的实情，经过加工后刊登在了杂志上，其中包括于警官放冷枪、阿辉代替下尿裤子的建筑完成杀人任务一事。这件事闹得沸沸扬扬，名声扫地的建筑和书办们商量如何挽回颜面。书板们建议将脏水泼回给阿辉，先污蔑他收了皮特的钱抹黑造谣建筑，之后再带人狠狠收拾阿辉一顿。于警官这边也不好过，自从那件事情过后，他一直标榜自己是英勇的枪王，各大媒体也如此报道，如今却被人揭穿是个大话王，一时间是升职机会也没了，名声也臭了。眼下最富被受敌的要数阿辉，于警官和建筑都将他视为眼中钉，大凤小凤也被抓走，建筑用姐妹俩威胁阿辉今晚到水果市场见面，晚上。阿辉穿着家仔给他做的护甲来到水果市场，拿着两把砍刀像从前一样大杀四方，可惜最后双拳难敌四手，被打倒在地。千钧一发之际，于警官出手相助，救下了阿辉。事实上，这些年他一直很内疚，这下也终于算是还清了欠下的。另一边，蛋挞哥大骂建筑变态，并将其暴揍一顿。至于是死是活，暂时没人知道。家仔带着大凤、小凤和阿辉会合，阿辉让几人先行离开，自己再去求一求看守闸门的警察。这一次，警察打开闸门，放走了年幼时的阿辉。而背负着罪孽的小辉和阿辉，则永远的留在了旺角监狱